So liebe Gäste, ja, wieder einmal heißt es locker vom Hocker. Heute haben wir unsere Nummer 16 im Miro. Hier oben kann es so kurz nach dem Spiel ein paar Eindrücke von dir. Der deutsche Meister war hier der Paul Hocker Ich denke, die Stimmung war bis zum letzten Punkt eigentlich auf Rottenburger Seite, muss man ganz klar sagen. So ein paar Eindrücke von dir zum Spiel. Ja gut, dass die Stimmung auf unserer Seite war, das habe ich jetzt äh, das seit ich hier spiele und nie erlebt, als es anders war. Das war wieder Weltklasse. Ja, also das ist gegen Berlin schwer und muss man vorne. Wir sind halt einfach auf allen Positionen auch gut, richtig, richtig gut besetzt. Wir haben, sind gut gestartet für den Spiel, haben echt dagegen gehalten. Und dann kassieren halt ein paar viele Nahnahmen am ersten Satz, ähm, machen das nicht gut in den Schnittstellen und dann haben wir halt vier Punkte gegen Berlin und bis wird es halt schwer, das wieder aufzuholen. Ja gut, vier Punkte hinten, wir waren im zweiten Satz 1 zu 8 hinten, jetzt sind wir wieder auf die 11 zu 10 rangekommen. Riesenaktion, Publikum begeistert. Äh, was war das, das Entscheidende? Ich sage jetzt mal, es gab so eine Situation, das hat man so ein bisschen rausgehört, vielleicht mal für die Leute, die kein Volleyball spielen. Da denkt man, da kommt so ein Aufschlag, das muss doch der Hannes jetzt kriegen. Äh, aber wenn da ist ein Weltklasse-Spiel auf der anderen Seite, man geht auch da, was macht so ein Aufschlag so schwierig zu annehmen? Ja, gerade bei dem Carrots, der da äh, die Serie gemacht hat, wenn er die Bälle gut trifft, haben die Rotationen und dann kann man eigentlich dagegen halten, dann ist schon ein Fans von immer, der kann die zwei drei Mal so getroffen und fangen die an zu flattern. Da haben wir ja gesehen, dann kriegt man so links und rechts oben an die Schulter und die dann bei dem Tempo noch zu kontrollieren, ist halt schwer. Aber eben nicht unmöglich, das nehme ich auch meine Kappe, denn in 1 Afrik stand, äh, einfach ich nicht gut abgesprochen habe mit, äh, mit Dirk und äh, mit Moritz. Aber ich denke, aus solchen Spielen kann man lernen und die wichtigen Spiele, denke ich, sind jetzt die nächsten drei, vier Wochen bis Weihnachten und äh, dann schauen wir mal, wo wir das stehen. Du hast es schon angesprochen, die wichtigen Spiele kommen jetzt. Nächste Woche, Sonntag, 16 Uhr in Solingen. Wir haben heute gegen Hersching zu Hause 1 zu 3 verloren. Das heißt, äh, Boden gut gemacht haben sie nichts, aber äh, wird sie durch eine harte Lust werden. Auswärts bei den Neulingen, alles noch ein bisschen auf Augenhöhe, aber TVR mit einem ganz anderen Zeitverbrauch, das hat man heute gesehen. Ja gut, ich denke einfach, einfach geht auch in der Liga gar nicht mehr. Also ich finde die Liga ist schon meine das Beste wie letztes Jahr, wir müssen halt, also dürfen wir nicht irgendwie angehen und sagen, so den müssen wir unbedingt. Natürlich wäre es gut, da endlich mal Punkte zu holen, aber. Ich denke, wir müssen da genauso auftreten wie heute im ersten Satz und auch schon in den letzten Wochen in der Bühne, wo wir zwei Sätze lang richtig gut ist, wurde, weil wenn man einfach das mitnehmen, wenn nicht die Phase, wo es dann einfach nicht so läuft, dann äh, denke ich, wird es auch richtig gut. Und der, der Geist in der Mannschaft ist dieser auch ein ganz anderer. Mir persönlich macht es äh, viel mehr Spaß und äh, ich glaube, wenn wir das am Samstag auf die Backe kriegen, dann, dann sieht es gut aus, dass wir da punkten. Dann wir Vielleicht noch eine andere Geschichte, Sie haben es. Sie haben es äh, heute auch alle lesen können. Äh, man kann jetzt diese Patenschaften für die Spieler übernehmen. Ich bin leider nicht direkt informiert worden, ob schon bereits die ersten Interessenten bei dir dran stehen. Ich denke, attraktiver Spieler spricht perfekt Schwäbisch. Das passt also ja wunderbar in jedes Marketing rein hier im Schwabenländle. Ähm, Hannes, ähm, was willst du jetzt den potenziellen ich sage jetzt mal, Zukunft mit Partnern an den Hecken. Warum sollen sie jetzt vor allem für dich so richtig einsteigen? Ja, erstmal denke ich, dass jeder Spieler für uns in Partnerschaft wert, wert ist. Ähm, weil alle Jungs sich äh, jeden Tag zweimal, nicht äh, zehnmal die Woche in den Arsch aufreißen. Aber warum jetzt nicht besonders? Ich, also ich lebe für den Verein, mir macht es riesig Spaß. Äh, Gerade auch dieses Jahr. Und äh, ich finde es beeindruckend, dass obwohl wir jetzt die letzte Saison noch in dieser Saison schlecht gestartet sind, trotzdem alle hinter uns stehen. Und äh, ich habe mir auch bis, äh, bis jedes Spiel und jeden Punkt in den Arsch für den Verein aufreißen. Und äh, ja, das müssen dann die Leute beurteilen, ob, ob ich das wert bin oder nicht. Ich glaube, es ist absolut wert, oder? So, Hannes, ich darf dich jetzt hinunter in die Katakomben schicken. Bisschen frisches Wasser und wenn der ein oder andere nachher mit ihm noch was klären will, wie die Formalitäten sind für den Einkauf, dann steht das hier nicht zur Verfügung. Unser Hannes ist jetzt am Libero und Topmann in der Liga. Vielen Dank.